Hacemos en contexto por las pantallas de Canal 13, de 13C, aquí con nuestros invitados de esta tarde hablando de participación política en general. Andrea Sangüesa de la Corporación Participa, tú me decías que tienes el número de personas, de jóvenes que están inscritos. Y es, sí, es francamente deprimente, ¿no? Sí, estuvimos ahí conversando con el servicio electoral y los jóvenes hoy día inscritos de los 18 a los 24 años son 240 mil jóvenes. Y debieran ser... Y fuera del sistema o de la inscripción hay un millón siete. Exacto. Y bien, si lo ¿no? ampliamos para 29 son casi dos millones sí. cuatrocientos mil. Sí, yo ampliaba esa moción. No, podríamos aprovecharse la moción que uno es joven hasta los 24. Sí. No, ¿Qué, te, no, ¿qué no, les parece? No, no, no. Bueno, como sea, estamos fuera. No, 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 sí, estás fuera no, estoy no tú ya estás tienes fuera, qué rato. 28 años. Yo eres un adulto. Yo salí, ya tengo 31. Bueno, pero es... te creo. Poquísimo, o sea, efectivamente, oh. como... Es poquísima participación. Sí. Bueno, Eduardo... Estamos como nos hacemos cargo, yo creo Exacto. que eso es lo y más importante. Exacto, y por ejemplo, lo concreto, pasado mañana vence el plazo para inscribirse a los registros electorales si es que uno quiere votar en la elección municipal. Sí. Exacto. ¿Eso va a cambiar? ¿Puede que se modifique? Bueno, estuvimos con el ministro José Antonio Vergallo el fin de semana y estamos evaluando que el regreso a la semana distrital, que la próxima semana votemos un proyecto flash para ampliar en un mes esto, este, este, este tema. Este plazo. Este plazo, uh -huh. exacto. Y, y ampliarlo en un mes a, a, a razón de dos personas inscribiéndose diariamente tampoco es muy... Claro, lo que pasa es que la tesis de Cristóbal yo la comparto, que en la medida en que más se acerca la elección vuelve la mayor efervescencia y se tiene más claridad frente al elenco de candidatos uh -huh. que va a existir. Por tanto, ahí puede haber una cierta motivación extra para eh, ir e inscribirse y ser actor en la elección municipal. Pero yo creo que efectivamente este debate nos lleva a reflexionar de una cosa que estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos que mejore la participación de los jóvenes? Uh -huh. Inscripción automática, la propuesta de la alianza, inscripción voluntaria facilitada, esa cosa muy rara, el tema de cómo generamos eh, el debate en los colegios, formación ciudadana a raíz de eh, María Música, que nos da para reflexionar en uh -huh. términos de qué es lo que hay que hacer, cómo nos hacemos cargo de esta situación, campañas de información, pero también un tirón de oreja a la clase política que debe entender de que aquí no solo pierde la sociedad chilena, sino que también pierde la democracia y la misma clase política, uh -huh. que al momento de ser elegida, según los datos que participa, con solo el 50% los mayores de 18 años, obviamente hay un nivel de legitimidad cada vez, cada vez más bajo, y eso repercute a, la, a lo que es la hora de la toma de decisión. Cristóbal, nos han llegado algunas preguntas, la primera es para ti, la escribe Fernanda Torrealba, ¿por qué hoy en día las actividades sociales acaparan la atención de los jóvenes en desmedro de las actividades políticas, como, como tradicionalmente las conocemos? El voluntariado ha reemplazado en cierto sentido a la actividad política en cuanto a vocación por lo público. Uh -huh. Por lo menos en muchas universidades, antes todos los movimientos de inspiración social cristiana, por decir así, se han quedado sin gente, porque hoy día la gente se va a un techo para Chile, se va a América Solidaria, se va a instituciones, donde tú puedes ver el producto de tu trabajo después de un fin de semana. Uh -huh. Entonces además es más concreto, es más real, tú trabajas con la gente codo a codo, uh -huh. y además que genera un compromiso, una intensidad ideológica menor. Tú no tienes que escribir una serie de 10 principios eh, que van a regir tu vida. Entonces yo creo que en general el compromiso que tú pides es menor en el término del voluntariado. En cambio la recompensa que tú tienes es mayor porque después de un fin de semana de haber construido una media de agua en tus mismas manos, ya puedes ver el producto de tu trabajo. Y yo creo que al igual que lo que decías tú, la política te, es un largo camino lleno de frustraciones. Eh, entonces si tú quieres evitarlas lo más probable es que... Mejor no entrar en ese, en ese bueno, mundo. Y también es importante porque los mismos jóvenes de Un Techo para Chile dicen que su actividad es política. Uh -huh. que, que esta división entre social y política como que hacen una invitación a que no sea así. Y así como pedimos eh, representación no solamente por evocación, que un tipo blanco caucásico de 45 años diga que nos representa a todos, quizás necesitamos más representación por presencia. Las mujeres tienen una participación muy, muy, muy mermada sí, en el Parlamento. Mujeres... Y los jóvenes, los jóvenes en el Parlamento tampoco. En general... Existen. Uh -huh. Un tipo entra al Parlamento, ya el más joven de tener 30 años, que es la Carla Rubilar o, uh -huh. o Joaquín Goy, Calma, que sí. es claro. más o menos de 30 años. Eh, pero una vez que entran, la, la Carla tenía una, una batalla más, más, eh, más cojonuda con el tema de los jóvenes. Pero por lo general los tipos que entraron jóvenes en el Parlamento después pues ya son viejos chicos. Ahí, se acabó el asunto. La conexión con la juventud es pocasa. Y no hay ningún parlamentario, hoy día entre 18 y 30 años que pueda decir, yo puedo hablar, por lo menos por algunos jóvenes, porque uh -huh. yo sé que nunca se puede hablar por todo pero yo por lo menos crecí viendo las historias de Alamán con Escalona, cuando los dos con pelo largo, eh, peleaban en la época secundaria, 
Eh, aquí, bueno, apareció, apenas apareció ¿cómo se llama? César Valenzuela, lo, lo farandulizaron al tiro, le buscaron un romance con la, el movimiento pingüino, pero a lo que voy es que hoy día no hay líderes jóvenes que uno pueda reconocer. Mm. Si yo mañana salgo a la calle, hago una encuesta y pregunto cómo se llaman los presidentes de la juventud de los partidos políticos, Nadie va a saber contestarme. Nadie sabe cómo se llaman los presidentes de los partidos políticos. Bueno, aparte de eso, pero, pero yo que estoy metido todo el día en esto, ni siquiera sé, yo sé cómo se llaman los presidentes de la juventud. ¿eh? Sé que, bueno, Juan Eduardo fue presidente de la juventud del PPD y por lo tanto la mirada mm. de él también es muy valiente porque quiere hacer la autocrítica desde adentro. Por supuesto. Hay muchos que lo quieren hacer desde adentro, hay otros que queremos hacerlo desde fuera para entregarle otras alternativas. Y me a llama Chile. la atención la cantidad de gente que está participando, por ejemplo, en Facebook que en Chile es un número altísimo, mm. y ya se están organizando grupos de apoyo a candidatos a concejales y alcaldes, eh, que ganas de que hubiese más tiempo efectivamente para que toda la gente que está expuesta al Facebook, quien son en su mayoría personas jóvenes, en su mayoría no inscritos, sí. me imagino, puedan eh, por lo menos encantarse o tentarse con esta posibilidad de ir a inscribirse, pero... Eh, en el mejor de los casos es que se apruebe este proyecto express que tú dices, Juan Eduardo, eh, los registros estarían abiertos hasta el 27 de agosto. Exacto. Se gana, se gana un mes completo, ¿cierto? Pero se ganan dos puntos, en términos reales, dos, dos puntos y medio. No de participación, o sea, que sigue siendo muy poco. Sí. Muy mm. Mm. Entonces, ¿cómo ven ustedes a, a, a las personas que están en el escenario político con el tema de las nuevas tecnologías? Eh... Bueno, nosotros eh, desde Participa también participamos en participa participamos en muchas eh, redes a través de blogs, etcétera. Y hay, hay todo un mundo más allá del establishment y de la clase política que, que conocemos que es muy activa, muy involucrada y que, bueno, hay muchas cartas, se ponen muchos temas, temas de discriminación, temas de violencia doméstica. ¿Qué fue lo que se hizo con éxito en la candidatura de, de Barack Obama? ¿no? Lo que pasa es que ahí la gracia es que... Lo... No se conoce, no se lee, los políticos no se informan, no toman contacto con todo ese La mundo. gracia es que los políticos entiendan también que el concepto de política 2.0 no implica solamente ocupar el teclado en un computador. No. Implica una nueva manera de, comunicación, de comunicarse políticamente, que es un diálogo horizontal, un diálogo mucho más directo, más cercano, que dura 24 horas al día, donde claro. tiene que ser mucho más auténtico. Y en la medida que los tipos realmente encarnen lo que significa esa política 2.0, eh, yo creo que los, los beneficios en relación a electorado joven van a llegar. Uh -huh. Lo que está haciendo, por ejemplo, Sebastián Piñera con el Chile con todo, es una alternativa interesante. Lo que está haciendo muchos otros candidatos... Eh, a través de la iniciativa de País Digital, que ha creado una gran campaña que se llama Democracia Digital, donde también está participando Independiente en Red junto a otras eh, instituciones. Es muy interesante porque le va a permitir a los candidatos de las próximas municipales tener una especie de blog donde tú puedas comunicar con ellos, los tipos postean sus videos, eh, los puedes escuchar por podcast, entonces es eh, una serie de herramientas uh -huh. que en la medida que no se instrumentalice, sino que se entienda el concepto de fondo detrás uh -huh. de eso, yo creo que va a pegar como lo hizo Obama exactamente en Estados Unidos. Pero bueno, en materia de participación hay muchas tensiones en nuestra clase política. Por ejemplo, lo que tú bien reflejas, ¿no? Yo escucho cuando soy candidato o candidata. Una vez que salí electo, ya escuché que tengo más que escuchar. Ahora voy y hago mi trabajo. La gente no sabe de los temas, la gente no entiende de los temas, la gente no, no tiene tiempo. Y si efectivamente abro una discusión, al final lo que está arriba de la mesa es distribuir un poquito el poder que ahí está, con el cual se puede decidir. Y también todo el tema, ¿cuáles son la cantidad de expectativas que voy a recibir? ¿Qué hacemos después con ellos? O sea, mucha gente en este país que son autoridades creen que la participación trae ingobernabilidad, que el país se va a desordenar mucho más. Uh -huh. Y los que creemos en la participación apostamos por absolutamente lo contrario. En la medida que incluyamos, que era lo que tú hablabas de una democracia inclusiva, entonces vamos a saber quién es quién, cuáles son los conflictos, cuáles son las tensiones y qué podemos hacer con uh -huh. ello, pero no negarlas. Bueno, y un tema súper interesante que en este gobierno se implementó la impronta de las comisiones, que era la, sí. el concepto era de participación, y hubo sectores que eh, criticaban eh, este, este concepto inclusivo. Y por ejemplo ahora lo que va a pasar con las próximas elecciones municipales. Por lo menos a fines de los 90 se instaló el metarrelato de los presupuestos participativos, Porto Alegre, y el gran metarrelato de esta próxima elección municipal, yo les pregunto a todos ustedes, de los distintos sectores políticos, ¿cuál es, cuál es la innovación para los gobiernos locales en esta no. próxima vuelta? Ni siquiera tenemos eso. Entonces eso también, no solo a los jóvenes, sino que al mundo adulto lo hacen un poco alejarse de lo que es la toma de, de decisión. Y eso es lo que hay que ver. Nos vamos, se nos acaba el tiempo acá en Contexto. Yo quiero agradecer a cada uno de los invitados.